सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए हेलो फ्रेंड्स माई सर डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और हम जानेंगे कि कोरोना के सिम्टम्स और जनरल फ्लू के सिम्टम्स में क्या अंतर है क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें सर्दी खांसी हो जा रही है या बुखार आ जा रहा है वो इस बात से परेशान है कि कहीं उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है तो आज हम जानेंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर होता है कैसे आप पहचानेंगे कि ये कोरोना के लक्षण है या फ्लू के लक्षण है और आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन दबाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल श्री होम में पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूँ इसके साथ साथ हम अपनी लाइव क्लिनिक भी करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं अपने लिए सजेशन ले सकते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं हम कोरोना के बारे में कोरोना आप जान ही रहे इस समय पेंडेमिक है महामारी है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है तो इसके बेसिकली क्या सिम्टम्स आते हैं कोरोना एक सार्स ग्रुप का वायरस है सार्स ग्रुप क्या होता है ऐसे वायरसेस जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करते हैं यानी सीवियर यानी बहुत ज्यादा खतरनाक एक्यूट मतलब कि आपको इन्फेक्शन हुआ और बहुत जल्द आपको विद इन अ वीक आपको सिम्टम्स आने लगे तो बहुत जल्द आपके अंदर ये इन्फेक्शन तुरंत आप कैच करते हैं और तुरंत सिम्टम्स आने लगते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके स्पेशली लंग पे जाके इफेक्ट करते हैं जिसके जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और निमोनिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं तो ये कोरोना वायरस के एक जनरल मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ठीक है अब बात करते हैं फ्लू की जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कई जगहों पे मानसून आ चुका है बारिश स्टार्ट हो गई है इस समय मौसम के बदलने की वजह से भी कई लोगों को वायरल सिम्टम्स आते हैं लेकिन ये वायरल सिम्टम आपके कोरोना के सिम्टम्स हैं या नहीं इसके लिए आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कई लोगों को मौसम बदलते ही बारिश की शुरुआत में ही हल्का सा गला खराब खराब होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कोरोना है ये आपको जनरल फ्लू आपका फ्लू लाइक जो सिम्टम्स हैं वायरल इन्फेक्शन है ये आपके इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है तो ये अदर ग्रुप ऑफ वायरसेस है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना आपका कोरोना का इन्फेक्शन होता है ठीक है तो मेन पॉइंट है कि ये इतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं दिखाता है जितना कोरोना नाम में आपको सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं बात कर लेते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड की या कहना चाहिए आपको कितने दिन में इन्फेक्शन दिखाई देता है कोरोना का जो इन्फेक्शन टाइम है कितने दिन में ही आपके अंदर सिम्टम्स दिखा सकता है वो है एक से चौदह दिन वन टू फोर्टीन डेज इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कहीं से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं या आप किसी ऐसी जगह पे गए थे आप सस्पेक्ट हैं या आपको खुद में ऐसी शंका है तो कहा जाता है कि फोर्टीन डेज आप क्वारंटाइन रहिए तो चौदह दिन इसीलिए लोगों से संपर्क से रहने से दूर आपको कहा जाता है क्योंकि इस चौदह दिन के अंदर ही आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप होते हैं प्रॉपरली आपके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं मेन टाइम में इसका सिक्स टू सेवन डेज मीन टाइम यानी मैं आपको अक्सर सिम्टम्स एक हफ्ते में देखने को मिल ही जाते हैं इसलिए एक से चौदह दिन तक आपको दूर रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि कुछ लोगों में ए सिम्टोमेटिक भी कोरोना का इन्फेक्शन पाया जाता है बात कर लेते हैं फ्लू का फ्लू बहुत जल्दी बहुत तेजी से फैलने वाला एक आपका वायरल डिजीज है बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है आपको विद इन वन टू थ्री डेज में आपको सिम्टम्स आ जाते हैं एक से तीन दिन के अंदर आपको अगर फ्लू का इन्फेक्शन है तो सिम्टम दिखाई देने पर लगेंगे और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि ये कैसे फैलता है दो आपका चाहे कोरोना का इन्फेक्शन हो चाहे फ्लू का इन्फेक्शन हो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी खांसने और छींकने से ये आपस में फैलता है लेकिन कोरोना का वायरस बहुत ज्यादा डेडली है बहुत ज्यादा आपका 
बहुत ज्यादा घातक है कहना चाहिए तो ये आपके सरफेस पे जैसे आपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने बताया आपने खांसा या छीका तो जो आपके एरिया है सरफेस है या एयर है या आपका कहना चाहिए धूल के कण है आपने कोई सामान टच किया उस पर कई घंटों तक रह सकता है सरवाइव कर सकता है और जब कोई भी हेल्दी ह्यूमन बींग उसको टच करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ऐसा खांसना या छीकना हो रहा है तो आप हमेशा रूमाल से ढककर ही खांसे चीखे टिश्यू का प्रयोग करें और उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड जरूर करें ताकि कोई भी हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आके इन्फेक्टेड ना हो दूसरा कोरोना के बारे में ये कहा जा रहा है कि हवा में फैल रहा है हवा में फैल रहा है अगर हवा में फैलता है तो आज कोई भी जिंदा नहीं बचता सभी को हो गया होता ड्रॉपलेट के थ्रू ही फैल रहा है ये आपको मास्क लगाने के लिए इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आप जो आप सांस ले रहे हैं या जो आपका इन्फेक्शन कहना चाहिए धूल कड़ों के ऊपर है या आपने किसी चीज के टच कर रहे हैं तो जब आपके अंदर जो कहना चाहिए हवा है सिर्फ एयर आपके अंदर जाए जो एरोसोल्स होते हैं एरोसोल्स क्या होता है हवा के कड़ों के ऊपर जो आपके अदर चीजें इकट्ठी हो जा रही हैं वो आप इनहेल ना करें इससे बच सकें इसलिए आपको ये कहा जाता है फ्लू के सिम्टम्स में भी आपको कहा जाता है कि टिश्यू का ही प्रयोग करें हाथ हाथों को डायरेक्टली ना लगाएं आप वो हमेशा किसी भी कपड़े का रूमाल का इन सब चीजों का प्रयोग किया करें नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है फीवर और आ, कोरोना का फीवर और फ्लू के फीवर में अंतर करने का कोरोना में बहुत ही हाई ग्रेड टेम्परेचर देखने को मिल रहा है आप कहीं भी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप शॉप में एंटर करते हैं तो आपका एक स्कैनर से टेम्परेचर देखा जाता है तो टेम्परेचर इसमें काफी बड़ा हुआ मिलता है लगभग 100 डिग्री फॉरेन हाइट से ज्यादा ही टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा हंड्रेड डिग्री फॉरन आपको टेम्परेचर 100 से ज्यादा ही देखने को मिलेगा आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जब ये बढ़ के हंड्रेड पॉइंट तक पहुंच जाए यानी बहुत हाई टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर आपको कोरोना के मरीजों में देखने को मिलता है फ्लू में भी टेम्परेचर होता है पर इतना हाई ग्रेड नहीं होता है जितना कोरोना में हो रहा है इसीलिए हम थर्मल स्कैनर का यूज करते हैं ताकि जैसे ही किसी को दिखता है कि फीवर बहुत ज्यादा है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम उसे अंदर घुसने से अलाउड नहीं करते हैं और ये सबसे इसका बेसिक टेस्ट होता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया इसका 14 डेज है इसका आपका वन वीक इसी तरह हीलिंग टाइम भी है यानी आप अगर फ्लू के पेशेंट को सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं बहुत ज्यादा उसका ट्रीटमेंट ना भी करें तो जनरली एक हफ्ते का होता है वायरल फीवर एक हफ्ते बाद आप ऑटोमेटिकली खुद से आपकी बॉडी हील कर लेती है क्योंकि इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है कि आपका डेथ हो ही जाए बहुत रेयर है कि कुछ डेथ डेथ इसमें देखने को मिले लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन इतना ज्यादा सीवियर है कि अगर आपने टाइम से इलाज नहीं लिया टाइम से ट्रीटमेंट ना लिया तो बहुत ज्यादा सीवियर आपको निमोनिया हो जाता है सीवियर निमोनिया की वजह से सांस लेने में तकलीफ चेस्ट कंजेशन और आपका सांस लेने में इतना ज्यादा तकलीफ होने लगता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है तो लेकिन अब अगर हम बात करें कि कोरोना के जो इन्फेक्शन है उसमें डेथ रेट की कोरोना का इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हो चुका है एट्टी परसेंट केसेस में आप उससे ठीक हो जाते हैं और साथ ही साथ रिकवरी रेट भी अच्छा है ले और कुछ लोगों में ए सिम्टोमेटिक यानी आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया है और आपको पता भी नहीं चला है और आगे इन्फेक्शन निकल गया है तो एट्टी परसेंट तो ऐसे ही केसेस है देखने में बची जो अदर पब्लिक उसमें रिकवरी रेट काफी अच्छा है आप आराम से आपका रिकवरी रेट है जैसे जो मैंने बताया ट्वेंटी जो पीपुल बचे इसमें आपका लगभग दस से पंद्रह लोग जो इन्फेक्टेड है वो आराम से ठीक हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड सीवियर कंडीशन के पेशेंट है उसमें टू टू थ्री लोग वो उनकी डेथ हो जाती है टू टू थ्री परसेंट लोगों की यानी कि अगर आप देखें और अगर आप 
पूरा प्रॉपर बचाव करते हैं प्रॉपर मेडिकेशन लेना एकदम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सेफ हो जाएंगे बहुत जो कहना चाहिए बहुत एल्डरली पीपल है जिनके अंदर बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं बची है शरीर में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि वो ऐसे फैटल वायरस का अटैक झेल सके उनकी बॉडी के अंदर इतनी एंटीबॉडीज नहीं है कि वो लड़ सके या अदर बीमारी से जो पर्सन आपके इन्फेक्टेड हैं बहुत ओल्ड एज हैं या बहुत छोटे बच्चे उनमें ही ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है तो इस तरह से ये कोरोना के सिम्टम्स थे अब बात कर लेते हैं आपके मैंने फ्लू के बारे में बताया था तो फ्लू आपका इतना डेंजरस नहीं है जितना कोरोना है सिम्टम्स मैंने बताया इसमें निमोनिया के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्यूट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्योंकि सार्स ग्रुप का वायरस है ये बहुत ज़्यादा कोरोना में आपका निमोनिया का इन्फेक्शन लंग इन्फेक्शन देखने को मिलता है चेस्ट कंजेशन देखने को मिलता है साथ में साथ में आपको थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलता है या फ्लू में आपको रनी नोज रनी आईज बॉडी एक सीवियर बॉडी एक यानी बहुत ज़्यादा बदन दर्द होना ये सब सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलता फीवर दोनों में मिल रहा है लेकिन कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर है ठीक है तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हर बीमारी हर आपका फ्लू लाइक सिम्टम जो जनरल वेदर चेंज होने से हो रहा है वो आपका कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की और दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हॉस्पिटल में ऑलरेडी काफ़ी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं ओ वगैरह कई जगहों पर बंद हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर हो सके बहुत सीरियस आपको लग रहा है तो आप डॉक्टर से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेकर भी अपने लिए जरूरी मेडिसिन का सुझाव ले सकते हैं और घर पर रहकर भी अपने लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपनी प्रॉपर केयर कर सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द हेल्दी हो जाएं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो ही क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस निकल रहे हैं तो जाँच करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके सैंपल्स नहीं लिए जा पा रहे हैं साथ ही साथ उनके रिजल्ट भी काफ़ी देर में आ रहे हैं तो कहीं तब तक आपको कोई दिक्कत ना हो जाए उससे बेटर होगा कि आप जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करें क्योंकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है अगर आप समय रहते पहचान सके समय रहते अपना इलाज कर सके साथ ही साथ मैं चूंकि एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ तो मैं आपको जरूरी घरेलू उपाय और साथ ही होम्योपैथिक दवाओं की यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन साबित हो रही है आर्सैनिक एल्बम थर्टी सो आर्सैनिक एल्बम थर्टी आप ले सकते हैं ब्रायोनिया थर्टी ले सकते हैं दिन में अगर आपको आपको फीवर जैसा बॉडी टेम्परेचर हाई लग रहा है या आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इनको दिन में दो से तीन बार छः छः गोलियां ले सकते हैं साथ में गुनगुनी गर्म पानी का सेवन करें काढ़ा काढ़ा आप पी सकते हैं काढ़ा आयुर्वेदिक होता है जैसे कि गिलोय का काढ़ा काफ़ी यूजफुल देखा गया है ट्रीटमेंट में तो आप गिलोय का काढ़ा या घरों में आप अदरक तुलसी काली मिर्च लौंग अजवाइन और गुड़ इनको मिक्सअप करके एक ग्लास पानी में बॉईल करके इनको स्ट्रेन करके छान कर पिए काफ़ी अच्छे गर्म काढ़े हैं तो ये सब आपको घरों पे ही मिल जाएगा आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी और आपके गले की इन प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करेगा फीवर में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो आप इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं फ्लू के केसेस में एस की एक्मिल ड्रॉप आती है वायरल इन्फेक्शन के लिए आप वो यूज कर सकते हैं बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है फीवर है यूपीटोरियम पॉप थर्टी का यूज कर सकते हैं जैलसीमियम थर्टी का यूज कर सकते हैं तो फ्लू लाइक सिम्टम्स में ये बहुत यूजफुल है गले में खिस खिस साथ में तो हीपर सल्फ थर्टी का यूज कर सकते हैं दिन में लगभग तीन बार आपको लेना होता है और गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वन वीक में इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है कि आप हील हो सकें तो चलिए दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी तो जानकारी यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यदि आपको कोई सजेशन लेना हो या आपको कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आपके आस एरिया में नहीं है तो हम होम डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं आप ऑर्डर करके होम डिलीवरी में भी ये मेडिसिन मंगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको मैं वेबसाइट बता देती हूँ वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट श्री होम्यू सेंटर डॉट कॉम ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट चार्जेस और आपको अपॉइंटमेंट 
कहाँ से मिलेगा उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर नाइन थ्री जीरो फाइव जीरो टू फोर टू नाइन वन इस पे जाके मैसेज कर सकते हैं तो मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाह रही हूँ आप लोगों से इजाजत मिलती इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत